অসহায়তাটা কি রকম মোহাম্মদ তাফাজ্জল হোসেন ভয়াবহ শিডিউল বিপর্যয় এবার না শিডিউল ভয়াবহ শিডিউল বিপর্যয় মানে শিডিউল বিপর্যয় ইতিপূর্বে বলা হয়তো শিডিউল বিপর্যয় কিন্তু অতীতে আমি বারবারই বলেছি যে যে ধরনের ডিলে হচ্ছে এটা শিডিউল বিপর্যয় নয় তবে এবার যে ডিলেটা হচ্ছে এটাকে আমরা শিডিউল বিপর্যয় বলতে পারি কারণ হচ্ছে যে আমাদের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চল মিলে আমাদের অনেকগুলো ইন্টারসিটি ট্রেন চলে তার মধ্যে পূর্বাঞ্চলের ট্রেনগুলো এগুলো কিন্তু খুব বেশি ডিলে করে চলেনি হয়তো তিরিশ মিনিট এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা ডিলে করেছে কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের যে ট্রেনগুলো যেগুলো ঢাকা থেকে ছেড়ে লালমনিরহাট যায় রংপুর যায় দিনাজপুর যায় খুলনায় যায় রাজশাহীতে যায় এই ট্রেনগুলোর বিশেষ করে আপনার লালমনিরহাট রংপুর দিনাজপুর এবং খুলনা এই ট্রেনগুলো এবার যথেষ্ট বিলম্বে গিয়েছে কোনোটা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা দশ ঘন্টা বিলম্বে গিয়েছে এবং সত্যি এটা বলতে হবে যে হ্যাঁ এবার যে বিলম্বিতটা বিলম্বটা হয়েছে এটা শিডিউল বিপর্যয় বলা চলে তবে এর পিছনে মানে এইবার বোধ হয় আমি বলবো রেলের সকল আন্তরিকতা সত্ত্বেও এখানে কিছু দুর্ভাগ্য যুগ হয়েছে অন্যান্য বছর আপনি দেখবেন ঈদের সময় আমাদের ট্রেনের উপরে এত যাত্রী চাপে আপনি দেখুন যে আমাদের যে সিটিং ক্যাপাসিটি আসছে সেটা তো আসেই তার উপরে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট স্ট্যান্ডিং টিকিট দেওয়া হয় তারপরে মানুষ ছাদে চড়ে এরপরেও কিন্তু বিগত অনেকগুলো ঈদেই কোনো দুর্ঘটনার খবর আমাদের কাছে ছিল না এবার আশ্চর্যজনকভাবে ঈদের আগে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব প্রান্তে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল রেল লাইনে এবং তার জন্য চার ঘন্টা কোনো ট্রেন চলাচল করতে পারেনি এই লাইনটি আমাদের সিঙ্গেল লাইন কোনো কারণে ওখানে কোনো ব্লকের তৈরি হলে বা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে চারিদিকে সমস্ত ট্রেন আটকা পড়ে যায় এবং প্রত্যেকটা ট্রেনই ডিলে হয়ে যায় এবং এই এই যে একটি বিলম্ব এই বিলম্বটি তো প্রলম্বিত হয় অর্থাৎ আজকে যদি এক ঘন্টা বিলম্ব হয় তো দ্বিতীয় দিন দেখা গেল আরো দুই ঘন্টা হয়ে গেল পরের দিন দেখা গেছে তিন ঘন্টা হয়ে গেল এবং এই বিলম্বগুলো আমরা ইন্টারসিটি ট্রেনগুলো সপ্তাহে একদিন ছুটি থাকে ওই ছুটির দিনটাতে আমরা এই বিলম্বগুলো কভার করে সপ্তাহের শেষে নতুন যে স্টার্ট হয় যে দিন থেকে সেদিন থেকে আবার রাইট টাইম আমরা ট্রেনগুলো ছাড়ি কিন্তু ঈদের সময় এই এই ছুটিটা কিন্তু থাকে না আমরা কন্টিনিউয়াস এই ইন্টারসিটি ট্রেনগুলো চালু করি ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে বিলম্বটা মেক গুড করার জন্য যে সময়টা দরকার সেই সময়টা কিন্তু এবার পাওয়া যায়নি ঈদের পরেও ঠিক এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে আপনি দেখবেন ঝিনাই দেহার কোর্ট চাঁদ পরে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেই দুর্ঘটনার জন্য ওই লাইনেও প্রায় সাত ঘন্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল ফলে পশ্চিমাঞ্চল থেকে বা দক্ষিণাঞ্চল থেকে যেসব ট্রেনগুলো আসছে সবগুলোই এই বিলম্বিত কারণে হয়ে গেছে তবে একটা জিনিস বাংলাদেশ রেলের এই ট্রেনগুলোর বিলম্বের পেছনে যে কারণটা এই কারণটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করেছিলাম কিন্তু সেই রিমেডিটা এখনো করা যায় নাই আপনি দেখেন সাধারণত দূর দূরের যে ট্রেনগুলো অর্থাৎ ধরুন ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম মাত্র তিনশো কিলোমিটার কিন্তু ঢাকা থেকে পঞ্চগড় পাঁচশো কিলোমিটার এই যে লম্বা পাঁচশো কিলোমিটার যে ট্রেনগুলো এই ট্রেনগুলোকে আমরা কি করি একটি মাত্র রেক দিয়ে ট্রেনগুলো ছেড়ে অর্থাৎ এই ট্রেনটা সকাল দশটায় ঢাকা থেকে ছেড়ে রাত্রি নয়টায় গিয়ে দিনা পঞ্চগড়ে পৌঁছলো আবার রাত্রি এগারোটায় সেই ট্রেনটাই পঞ্চগড় থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করলো তো কোনো কারণে আপনি এই ট্রেনটায় যখন ঢাকা থেকে দিনাজপুর যাচ্ছেন যদি কোনো কারণে এক ঘন্টা লেট হয়ে যায় তাহলে আবার ওখান থেকে ছেড়ে আসতে এক ঘন্টা লেট হবে সে আবার এখানে যখন আসলো তার কিন্তু দুই ঘন্টা লেট হয়ে গেল আবার যখন সে পঞ্চগড়ে যাবে তার বোধ হয় তিন ঘন্টা বা চার ঘন্টা লেট হয়ে গেল সেজন্য সাধারণত করা হয় কি দুটি রেক থাকে একটি রেক ঢাকা থেকে ছেড়ে যাবে এক আরেকটি ট্রেন পঞ্চগড় থেকে ছেড়ে আসবে কিন্তু বাংলাদেশ সেলের কোচের অভাবে তাদের এরকম দুটা রেক তৈরি করার সাধ্য নাই বলে তারা একটি রেক দিয়ে এই ট্রেনগুলো চালায় এরকম একটি নয় আপনি লালমনিরহাট তারপর রংপুর সমস্যাটা যখন চিহ্নিত এই সাধ্য নেই সামর্থ্যটা নেই এটা বানানো যাচ্ছে না কেন এই একটা প্রশ্ন তো করতেই চাই জি জি আমি আপনার কাছে যাচ্ছি দেখুন এখানে বলা হচ্ছে যে আসলে আমরা এখানে সরকার প্রধানের যে আন্তরিকতা দেখি সরকার এই যে সড়ক দুর্ঘটনা মুক্ত বাংলাদেশ অথবা ভোগান্তি মুক্ত যা যাতায়াত ব্যবস্থা এটা গড়ে তোলার জন্য রেলে কিন্তু এই সরকার মনোযোগ দিয়েছে এবং প্রচুর বিনিয়োগ হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা এখানে কিন্তু বরাদ্দ রয়েছে তারপরে আমরা শুনতে পাচ্ছি একটি রেগে যাচ্ছে একটি ট্রেন আবার সেই ট্রেনটি ফেরত আসছে এতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই সংকটের মধ্যে আমরা চলব কিন্তু এই ডিজিটাল বাংলাদেশে আপনি ডিক্লার দিচ্ছেন আপনি যখন ভোগান্তিতে পড়ছেন আপনি টিকেট ফেরত দেন টিকেট ফেরত দেন এই শব্দটা বলার আগে যারা যেই কর্তৃপক্ষ বলেছেন রেলের যারা সংশ্লিষ্ট বলেছেন তাদের উচিত ছিল যে লোকটি 
24 ঘন্টা 25 ঘন্টা স্টেশনে কাটিয়ে সারা রাত জাগনা থেকে সকালে টিকেটটা নিয়েছেন তার অনুভূতিটা একটু খেয়াল করার প্রয়োজন ছিল এক নাম্বার দুই নাম্বার বিষয় হলো আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলছি এখন টিকেট দেওয়ার সময় আপনি আমার নামও রাখছেন আমার মোবাইল নাম্বারটাও রাখছেন একটা রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছেন তাহলে রেলের কাছে আমার মোবাইল নাম্বারটা আছে আপনি আমাকে একটা এসএমএস দেবেন আমি যখন পরিবার পরিজন নিয়ে রেল স্টেশনে চলে আসি এখানে আমার বসার ব্যবস্থা নেই পর্যাপ্ত পরিমাণে যে পরিমাণ যাত্রী থাকে এবং এইখানে স্টেশন রেলওয়ে স্টেশনগুলোতে খাবার দাবারের তেমন কোনো ব্যবস্থা থাকে না এবং রাতে ট্রেন যখন সকালে ছাড়বে আসলে এই যে আমরা এই জায়গাগুলোতে আমরা কথা বলতে চাই এই জায়গাগুলোতে যদি রেল একটু মনোযোগী হয় কারণ ঈদের সময় এমনি তো রাস্তাঘাটে যানজট থাকে বা বাসা থেকে বেরিয়ে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছানো একটা টেনশন থাকে আবার স্টেশনে গিয়ে পরিবার পরিজন বাচ্চা কাচ্চা নিজের এই যে ব্যাগ লাগেজ ব্যাগ ঘন্টার পর ঘন্টা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে একটা